చెప్పిన పద్ధతి ఆ రోజు ఆ రోజు నిజంగా మీరు చిదంబరం గారికి గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ అన్న ఒక 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 ఆ రకంగా అయితే మెసేజ్ స్ప్రెడ్ అయింది దట్ యూనో అంటే టైం కోసం వెయిట్ చేసి ఎప్పుడు ఇవ్వాలని అప్పుడు ఇచ్చారు అలా కాదు అరే ఆ చిదంబరం గారికి మెసేజ్ ఇవ్వాలని కాదు ఆర్బీఐ ఇండిపెండెన్స్ ఎందుకు ముఖ్యం అని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి చెప్పాను అనమాట ఏంటంటే చిదంబరం గారు కూడా ఒకప్పుడు ఆర్బీఐ ఉండడం మన అదృష్టం అంటారు అన్నాను ఎందుకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆర్బీఐ ఉండడం మూలంగా దేశం స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడం ఆ విధంగా గ్రోత్ను పెంచడం ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం ఇవి ఆర్బీఐ బాధ్యతలు ఇవి చిదంబరం గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏమైతే వాళ్ళకి ఆర్బీఐతో ఒక డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు కూడా ఆర్బీఐ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ మన దేశంలో ఉండడం మన అదృష్టం అంటారు అనవలసింది అని అన్నాను అనమాట ఏమిటంటే ఆర్బీఐని ఇండిపెండెంట్గా వదిలేయండి వాళ్ళు చేస్తున్న దేశానికి మంచిది బట్ మీరు అన్నారు కదండి అంటే ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఆర్బీఐ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని అన్నారు నేను అనలేదు చిదంబరం గారు అంటారు థ్యాంక్ గాడ్ ఆర్బీఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఆర్బీఐ ఎగ్జిస్ట్ సో ఒక విషయం చెప్పండి జనరల్గా గవర్నమెంట్కి గవర్నర్లకి ఉన్న వివాదాలు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు ప్రస్తుతం మీరేమనుకుంటున్నారు యాజ్ అ రిటైర్డ్ గవర్నర్ అంటే గవ ఆర్బీఐకి ఎలాంటి స్వయం ప్రతిపత్తి ఉంది ఇచ్చారు అంటున్నారు కానీ నిజంగా ఉందా ఈజ్ ఇట్ రియలీ క్రియేటింగ్ దట్ అటానమిటీ అటానమస్గా నిజంగా వ్యవహరిస్తుందా వ్యవహరించగలుగుతుందా అసలు ఎంతవరకు ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతుంది ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మానిటరీ మన మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఒకటి కూడా పెట్టారు టు అడ్రస్ మెనీ ఇష్యూస్ అది ఇంకేమైనా ప్రతిబంధకంగా తయారవుతుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందులో కొంతమంది గవర్నమెంట్ అదర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఎఫ్ అకాడమిషియన్స్ ఉన్నారు అనేటక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉండొచ్చు సో మెనీ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్ మీరేమనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్బీఐ స్టేట్ స్టేచర్ అండ్ స్టేటస్ సేఫ్గా ఉందనుకుంటున్నారా అంటే మీరు చాలా ప్రశ్నలు అడిగారు ఒక్కొక్క దానికి సమాధానం చెప్పనివ్వండి ముఖ్యంగా మొదటి ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇంత ప్రెషర్ ఉన్నా సరే గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి మీరు ఇండిపెండెంట్గా వ్యవహరించారా అన్నది ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఇండిపెండెంట్గా వ్యవహరించగలరా అన్నది నేను మిగిలిన గవర్నర్స్ గురించి మాట్లాడడం నాకు సబబ్ కాదు కానీ నా హయాంలో జరిగింది నేను గవర్నర్గా ఉన్నది చెప్పగలను ఏమిటంటే గవర్నమెంట్ చెప్పిన మాట రెస్పెక్ట్తో బాధ్యతతో వింటాము అందరు చెప్పిన మాట విన్నట్టే కానీ అల్టిమేట్గా అందరు చెప్పిన మాటలు విని మనం స్టడీ చేసిన సిచ్యువేషన్ బట్టి అనాలిసిస్ని బట్టి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాం అది గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధానంగా ఉండొచ్చు వేరే విధానంగా ఉండొచ్చు కానీ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అదే చేశాను నేను అది తప్పకుండా నేను చెప్పగలను ప్రెషర్ ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ ప్రెషర్ మూలంగా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నేను చే చేయవలసింది చేయకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది చేశానన్నట్టు మటుకు నిజం కాదండి ఏది చేయవలసి ఏ వాట్ ఐ థాట్ వాస్ ద బెస్ట్ ఫార్ ద ఎకానమీ ఐ డిట్ దట్ రెండో ప్రశ్న మీరు వేశారు ఇప్పుడు ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వస్తుంది దాని అది ప్రతిబంధకంగా ఉంటుందా సపోర్టింగ్గా ఉంటుందా అండి ఇది ఏమిటో చాలా అపోహలు ఉన్నాయి మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వస్తుంది దీని వల్ల దీని మూలంగా ఆర్బీఐ ఇండిపెండెన్స్ అది ఎక్కువ దెబ్బతింటుండేమో అని ఇవి నేను అపోహలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అన్నది మనం సృష్టించలేదు మన దేశంలో ప్రయోగం మొదలు పెట్టలేదు ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీస్లో అమెరికాలో యూకేలో యూరోప్లో చాలా దేశాల్లో జపాన్లో అన్ని చోట్ల ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అని ఉన్నది మన దేశంలోనే గవర్నర్ గారు ఒక్కరే డిసైడ్ చేయడం ఉండేది ఇప్పుడు మనం కూడా ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది అడాప్ట్ చేసాం కొంతవరకు మనకి కొంత సందేహాలు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ కమిటీలో ఆరుగురు ఉంటారు దాంట్లో ముగ్గురు ఆర్బీఐ వాళ్ళు ముగ్గురు బయట వాళ్ళు ఈ ముగ్గురు బయట వాళ్ళని గవర్నమెంట్ వా వాళ్ళు నామినేట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ మాట వినే వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తే ఒకవేళ ఆర్బీఐ ఇండిపెండెన్స్ దెబ్బతింటున్నాను కానీ నేను చూసిన ఏంటంటే ఎవరు చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు దే ఆర్ ఆల్ ఎమినెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవళ్ళని వేసినా వాళ్ళు నా ఉద్దేశం ప్రకారం దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని చూసి ఇన్ అడ్వైజ్ ఇస్తారు కానీ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి అదే అడ్వైజ్ ఇస్తామని అలా చేస్తారని నేను అనుకోను అంటే అదొక విజువల్ థింకింగ్ అండి మీది బట్ మీకు తెలుసు అంటే అసలు ఎం మా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ లేకపోయినప్పటికి కూడా గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ 
చాలా చాలా భీవత్సంగా ఉంటుంది అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ కమిటీ పెట్టి అందులో ఒక ముగ్గురిని గవర్నమెంట్ తరపు మనుషుల్ని పెడితే ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ విల్ గో అండ్ హౌ టర్న్ అవుట్ ఎనీ మీరు అన్నారు ఐ హోప్ ప్యూర్ డౌట్స్ ఆర్ మిస్టేక్ అండ్ ద కమిటీ విల్ వర్క్ వెల్ ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రెగ్యులేటర్ బ్యాంక్స్ కి రెగ్యులేటర్ నాన్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కి రెగ్యులేటర్ కానీ దేశంలో ఉన్న అన్ని ఆర్థిక సంస్థలకి రెగ్యులేటర్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిట్ ఫండ్స్ ఉన్నారు చిట్ ఫండ్స్ రెగ్యులేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు ఇంకా ఏవో స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దానికి రెగ్యులేషన్ సెబీ చేస్తారు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాటికి రెగ్యులేషన్ ఐఆర్డిఏ చేస్తుంది కానీ ఏవైతే బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద నాన్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాటి ఆర్బీఐ రెగ్యులేటర్